ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது குலும்ஸ் லா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக இந்த ஆக்சியல் ஈக்குவேட்டரியல் பிளேன் அப்படின்ற மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதனுடைய பேசிக்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபை த்ரீ மார்க்கும் கூட இந்த ஆன்சர் ஸோ இதை நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு சிம்பிள் சிம்பிள் ஐடியாஸ் தான் ஸோ கூலும்ஸ் லா ஸோ செவன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் இது டிஃபைன் பண்ணாது இல்லையா ஸோ இந்த கூலும்ஸில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் ஸோ எலக்ட்ரிக் சம்மந்தமான அந்த ஒரு சார்ஜ் வந்து இஸ் இன் ரெஸ்ட் அதுதான் முக்கியம் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு சார்ஜ் வந்து இட் மே பி சேம் சார்ஜஸ் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸாக இருக்கலாம் சேம் சார்ஜஸாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் அட்ராக்ஷன் நடக்காது கண்டிப்பாக ரிப்பல்ஷன் தான் நடக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அதில் அட்ராக்ஷன் தான் நடக்கும் இந்த கூலம்ஸ்லாம் வந்து வெறும் அட்ராக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் ரிப்பல்ஷனையும் சேர்த்து தான் இந்த லா இன்க்ளூட் பண்ணுது அப்போ இந்த லால நம்ம படிக்கும்போது ஒரு சார்ஜில் எந்த அளவுக்கு அது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்றது தான் இந்த கூலம்ஸ் லா இந்த கூலம்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது ஒரு சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு கிராவிடேஷனல் லா மாதிரியே தான் இந்த கூலம்ஸ் லாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் to the product of the magnitude of the two point charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges appdi solliranga adavadhu and rendu charge irukumbodhu and rendu charge ude product da and the electrostatic force appdi solliranga so directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them adavadhu r ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் இந்த லா டிஃபைன் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்ம ரெண்டு சார்ஜ் எடுக்கும்போது நம்ம ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுக்கும்போது இதில் கண்டிப்பாக ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போது இந்த சார்ஜ் ப்ளஸ் சார்ஜை நான் கியூ டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை நான் கியூ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த கியூ டூவில் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ அதனால் இந்த சார்ஜ் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இல்லையா அப்போ இந்த சார்ஜ் எடுக்கும்போது இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகிற ஆகிறனால இந்த சார்ஜ் எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இருக்கிற ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இது சப்போஸ் இது டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்குமே அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நடக்கும் அதாவது இந்த சார்ஜினுடைய ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த சார்ஜினுடைய ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கும் சின்ஸ் திஸ் இஸ் போத் பாசிட்டிவ் அப்படின்றனால நம்ம ரிப்பல்ஷனை மட்டும் நம்ம இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த கூலம்ஸ்லாம் அது தான் சொல்லுது ஸோ ரெண்டு சார்ஜினுடைய ப்ராடக்ட் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்புறம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஆர் அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆராக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்றத நம்ம எதை எதை வச்சு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சார்ஜினுடைய டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அது ரெண்டு சார்ஜ் வந்து ரொம்ப லாங்கான டிஸ்டன்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய அட்ராக்ஷன் இல்லை ரிப்பல்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மேக்னட் இருக்குது ரெண்டு மேக்னட் நம்ம பக்கத்தில் வைக்கும் போது அட்ராக்ஷன் இல்லை ரிப்பல்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே நம்ம ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸில் அதிகமாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இது டிஃபைன் பண்ணுறது ஆர் ஸ்கொயர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கூலும் சில நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லை ரிப்பல்ஷன் வந்து இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்குமே நடக்கும்போது இப்படி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு நேராக தான் இந்த விஷயமும் நடக்கும் அலாங் த லைன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அலாங் த லைன் அதே நேர்கோட்டில் தான் அது நடக்கும் அது அட்ராக்ஷன் ஆகட்டும் இல்லை ரிப்பல்ஷனாக ஆகட்டும் சரியா ஸோ இதெல்லாமே பேசிக்ஸான ஒரு விஷயங்கள் அப்போ இந்த சார்ஜில் இந்த கியூ டூ சார்ஜில் எந்த மாதிரியான 
அட்ராக்ஷனோ இல்லை ரிப்பல்ஷனோ கொடுக்கும் கண்டிப்பாக இன்னொரு சார்ஜ் தான் கியூ ஒன் இப்போ நம்ம ரெண்டு சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த கியூ டு சார்ஜில் அஃபெக்ட் ஆகிறது இந்த கியூ ஒன் சார்ஜ் இந்த கியூ ஒன் சார்ஜ் யார் அஃபெக்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா கியூ டு சார்ஜ் அதாவது இது இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போது இதை நம்ம ஃபோர்ஸ் வழியாக எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா எப்படி ரொம்ப அழகாக எழுதலாம் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு சார்ஜ் டூவில் எனக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ ரைட்டு ஆன் டூ டியூ டு ஒன் டியூ டு ஒன் இது தான் எஃப் டூ ஒன்னுடைய அர்த்தம் வெக்டார் ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா சப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் நான் இங்கே எழுதிடுறேன் ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் அப்போ நம்ம எஃப் ஒன் டூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ ஓகேவா அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்போ மறக்காம இந்த வெக்டர் ஃபார்ம சொல்லிடுங்க ரைட்டா அப்போ நம்ம இந்த ஃபோர்ஸ் எடுக்கும்போது இதனுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் ரைட்டா ஸோ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸே நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா நான் இங்கே அப்படியே நான் ஒரு சின்ன டிஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் காமிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எழுதிடுறேன் ஸோ அப்போது இந்த எஃப் டூ ஒன் அப்படின்னு எழுதும்போது நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் ஆர் ஒன் டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் அரே ஸோ இங்கே அந்த வெக்டர் ஃபார்ம் நான் என்ன சொன்னேன் ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் இது என்னது வெக்டர் ஃபார்ம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸோ அப்போது இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கியூ ஒன் ரைட்டாக ஸோ இதில் இருந்து எனக்கு இங்கே போகுது அப்படின்னு இதனுடைய அர்த்தம் அதுதான் வெக்டார் ஃபார்மில் நான் எழுதியிருக்கேன் ஆர் ஒன் டு டிஸ்டன்ஸ் சரியா ஸோ ஆர் ஒன் டு ரைட் ஸோ இது இதனுடைய அர்த்தம் அப்போ இதுதான் ஃபுல் வெக்டர் ஃபார்ம் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது இதை நம்ம யூனிட் வெக்டரில் எழுதணும் அப்படின்னா அதே தான் ஆர் ஒன் டூ கேப் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆர் ஒன் டூ ரைட்டா ஸோ யூனிட் வெக்டார் அப்படி இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூனிட் வெக்டார் யூனிட் வெக்டார் அப்படின்றப்போவே அதனுடைய வேல்யூ என்னது ஒன்னு அர்த்தம் ஒன் ரைட்டா ஸோ அப்போது எனக்கு எந்த டேரக்ஷனில் எந்த பக்கம் போகுது அப்போ எஃப் டூ ஒன் அப்படின்றது டூ டியூ டு ஒன் அப்போ எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் போகுது இப்படி அப்போ ஒன் ஒன்னிலருந்து டூவில் போகுது ஒன்னில் இருந்து டூக்கு போகுது எஃப் டூ ஒன் அப்படின்னா அப்போ எஃப் ஒன் டூ அப்போ இங்கே அப்போ எனக்கு இங்கே இருந்து எனக்கு இந்த பக்கம் வருது ஆமாவா அப்போ எஃப் ஒன் டூ அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ இந்த பக்கம் ரைட்டா ஸோ இந்த பக்கம் இந்த பக்கத்தை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதலாம் ஆர் டூ ஒன் அதே டம் ரைட்டா ஸோ ஆர் டூ ஒன் இல்லைனா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ இப்படினும் எழுதலாம் இப்போ சொல்லுங்கள் எதனா டவுட் வருதா கண்டிப்பாக இருக்காது சரியா ஸோ அப்போது நான் இந்த இதை எடுக்கும்போது டூலேருந்து ஒன் வரும்போது ஸோ டூ டு ஒன் டியூ டு டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த டேரக்ஷன் எனக்கு வருது ஒன் டூ எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ இதே வந்து நான் இந்த பக்கம் எடுக்கும்போது ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ இப்படி எனக்கு இந்த பக்கம் வருது ஆப்போசிட் டு இது ஆப்போசிட் இது நீங்கள் ஆர் டூ ஒன் அப்படின்னு எழுதுனாலும் தப்பு கிடையாது ஆனால் நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டேரக்ஷன் போகிறது இந்த டேரக்ஷன் வருது அப்போ ஆப்போசிட் ஆஃப் ஒன் டூ புரிஞ்சிருக்கோம் அப்போது இந்த டேர்மை நான் எப்படி மாத்திரம் பாருங்கள் ஸோ எஃப் டூ ஒன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் கியூ ஒன் கியூ டூ ஆர் ஒன் டூ சாரி 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 ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம யூனிட் வெக்டாரில் எழுதணும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இது ரைட்டா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ யூனிட் வெக்டார் ஒன் டூ அப்போ ஆர் ஒன் டூ யூனிட் வெக்டார் ஸோ யூனிட் வெக்டாருடைய வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் இல்லையா ஏன் நான் ஒன்று எழுதுகிறேன் அப்படின்னா 
இந்த யூனிட் வெக்டருடைய வேல்யூ வந்து இதை எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அதுதான் யூனிட் வெக்டருடைய அர்த்தம் சரி ஸோ யூனிட் வெக்டர் அப்படின்றப்ப ஒன் அதனுடைய வேல்யூ ஸோ இது வந்து இதில் அஃபெக்ட் ஆகாது ஏன்னா இது ஒன் இன்ட்டு எனி திங் அதே தான் இல்லையா ஸோ இது ஃபைவாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் என்னது ஃபைவ் தான் ஸோ அப்போ யூனிட் வெக்டர் இட் ஷோஸ் த டைரக்ஷன் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் பாருங்கள் எஃபெக்டார் டூ ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனில் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டு கே அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ ஆர் கேப் ஒன் டூ புரிஞ்சுருக்கோம் டவுட் இருக்காது ஓகே குட் இந்த கே அப்படின்றது குலும்ஸோடைய கான்ஸ்டண்ட் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ சொல்லியிருக்காங்க என்ன கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும்ஸுடைய மைனஸ் டூ சி அப்படின்றது கூலும் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இது ஸோ இந்த கே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சி லானாட்டு இதனுடைய வேல்யூ தான் இது ஸோ நைன் இன்ட்டு டென் டு பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் பஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலம் ஸ்கொயர் இது அப்போ இந்த எஃப்சி லானாட்டுடைய வேல்யூ அப்படின்றது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் ஸோ எயிட் இன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டுவெல் ரைட்டு மைனஸ் டுவெல்லாம் ஓகே ஸோ மைனஸ் டுவெல் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் எம் மைனஸ் டூ சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து என்னது பர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ஸோ பர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா நடுவில் அந்த ரெண்டு சார்ஜ் நடுவுலேயும் கேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சார்ஜ் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு நடுவில் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி ஸோ பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் இந்த சார்ஜ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் எந்த அளவுக்கு அது தாக்கத்தை கொடுக்குது அப்படின்றது தான் இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி உங்களுக்கு இன்னும் இன்னமும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஏர் இருக்குது எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்படின்றப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் பெர்மிட்டிவிட்டியை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக சரியா இங்கே இங்கே ஒரு பர்சன் இருக்கார் இங்கே ஒரு பர்சன் இருக்கார் இந்த பர்சன் வந்து டார்ச் லைட்டாக அடிக்கிறார் அப்போ லைட் வந்து அவன் ஃபேஸில் பிரைட்டாக போடும் இல்லையா இன்கேஸ் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ரெண்டு பிளே பர்சனுக்கும் நடுவில் ஒரு கிளாஸ் ஷீட் வைக்கும்போது எதுவுமே இல்லாததை விட இந்த கிளாஸ் ஷீட் வைக்கும் போது கொஞ்சம் டல் ஆகும் ஏன்னா இந்த கிளாஸ் ஷீட்டை வந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இல்லையா ரெண்டாவது கேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே மீடியம் அதே ஸ்பேஸில் அந்த ரெண்டு பர்சனுக்கும் கேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கேப்பில் இப்போ ஒரு பேப்பர் தின்னான ஒரு பேப்பரை வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த லைட்டு இவனுக்கு அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது ரொம்ப டிம்மாக இருக்கும் அந்த பேப்பர்ஸ் அந்த லைட் எல்லாமே அந்த பேப்பர்ஸ் பேப்பரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டோம் இல்லையா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டோம் அப்சர்வ் இப்போது இந்த இடத்துல இன்ஸ்டூட் ஆஃப் பேப்பர் நான் ஒரு வுட்டை பிளேஸ் பண்ணுறேன் இவனுக்கு சுத்தமாக எந்த ஒரு சார்ஜுமே அந்த லைட்டுமே அவனுக்கு கிடைக்காது இல்லையா ஸோ அப்போ பர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்சர்வ் எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணுது ரைட் ஸோ அப்போது ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கும்போது அந்த பெர்மிட்டிவிட்டி அந்த மீடியம் எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்றது தான் நம்ம பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த பெர்மிட்டிவிட்டி நமக்கு இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இருக்கிற அட்ராக்ஷன் இல்லை ரிப்பல்ஷன் அதிகமாகவும் இருக்கலாம் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் சப்போஸ் இது ஒரு கிளாஸ் ஷீட்டாக இருந்ததுன்னா அதிகமாக இருக்கும் சப்போஸ் இது வந்து ஒரு பேப்பராக இருந்ததுன்னா கம்மியாக இருக்கும் அட்ராக்ஷன் கரெக்டாக புரியுதா நான் சொல்ல வர்றது அதுதான் பெர்மிட்டிவிட்டி ஸோ அதனுடைய வேல்யூ தான் இது ஸோ ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் சரியா ஸோ அப்போ இந்த பர்மிட்டிவிட்டி நமக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம வேக்யூம் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சப்போஸ் இது ஏரில் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் அந்த வேக்யூம் ஆனால் லெஸ் தென் அந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவி
ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த டேர்மை வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இல்லை ஒரு ஏராக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டியோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அந்த ஏர் அந்த மீடியமை தவிர வேற எதனா இருந்தது அப்படின்னா இந்த பெர்மிட்டிவிட்டியோட வேல்யூ வந்து ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பெர்மிட்டிவிட்டியோட பெர்மிட்டிவிட்டியோட அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் மீன் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்குமே டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு மீட்டராக இருந்தது ஒரு கூலும் சார்ஜாக இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக சொல்லியிருப்பாங்க அது ஒன் மில்லியன் டன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபோர்ஸ் அதாவது நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டைரெக்டாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் ஒரு மில்லியன் டன் ஒரு மில்லியன் டன் ஃபோர்ஸ் அப்போ நம்ம வெயிட்டை நம்ம ஃபோர்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம வெயிட்டுன்னு சொல்லியிருப்போம் மாஸ் அப்படின்றது அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது அப்போ இந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எப்போது அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்குமே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு மீட்டர் ஒரு குழும் சார்ஜஸாக இருந்ததுன்னா ஸோ இது வந்து நேச்சுரலாக அப்ளி அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் மைக்ரோ கூலும் இல்லை நேனோ கூலுமாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லா நிறைய கற்றுருப்பீங்கன்னு நினச்சி நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த டேர்ம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு டேர்ம் இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இது உங்களுக்கு அசால்ட்டாக முடிஞ்சிடும் ரைட்டா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்